Hi friends, Fireman exam day two valre adto ani rikhe na. Aba in dalim previous year question workout hi in the valre important ana. Aba adu ne na the video na in the andai thi padne le Fireman the match le questions workout hi andala video ana. So my dear friends, thank you all for your Fireman. Po andai thi the budget na rakhe na exam no the end. Malayalam is a good one. If you have a good one, you can see that the previous exams are in English. You can see that you can see that Malayalang <laughs> If you have a question, you can ask the shortcut to the question. If you have a question, you can ask the minus 1 by the version of the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you have a question, you can ask the question. If you the minus one by Varsham into hundred. Ethra Madanga on the clothes, if it on the clothes, Anse by Nalu Madanga. Minus one the Gurtu, Ethra Varsham under the Varanda, Anju Varsham under Thai Anjudi into hundred. If it is empty and silly, five by four minus one and Mathathu, no market, and any market, and the other should be five by four on the daily. Five by four minus one. In the other. You can cross multiply 5 minus 4 by 4. What is the difference between 1 by 4? 1 by 4 is more than 1 by 4. Now, we have to say by 5 into 100. This confusion is not the same. This logic is not the same. Now, we have 5 by 4 minus 1. 5 by 4 minus 1 is more than 1 by 4. Cross multiply. अंजुनाजे then the parking is the number of the answer on the very one by Nalanj Iruva, one by twenty into hundred. The Cheda will take a Namaketra answer with no key, twenty of chamber, Anj Shadaman Livia, Iduva, Anjanur, Hattimber, the room, Iduva, Anjanur, Anj Shadaman. For the Kurtu, shortcut on the one slug under percentage can do it in Itra Madanga and Sukim of Ansuki. Madanga minus one by Varsham into hundred. Logically, you can see the next question. I will ask the next question. 2 by 5 of a rupee is equal to dash 5. I will ask the next question. 2 by 5 of a rupee is equal to dash 5. I will ask the next question. 1 by 5 of a rupee is equal to dash 5. Orang dua bulan tu baru ini mana mungkin kita berapa paise kita itu lah, berapa dua bulan ni beli korang beli, mana orang tu orang punya rendah bayang je tu. Ini berapa cerita ni kaji tu lalu rendah bayang je, orang dua bulan tu orang tu nur paise ni. Padu orang tu easy orang ke orang dua bulan tu orang nur paise, orang tu cerita tu orang five, twenty beri orang tu rendah, ini berapa naik tu. Kalau kat team orang ke anjir, kat team orang ni lalu kalau anjir orang tu kat team orang tu sayang kita terus orang tu anjir anjir, ini berapa ini berapa anjir orang. Mile 
അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി മലയാളി കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എന്തായാലും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ത്രീ മലയാളം എന്താ പറയാ ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അതായത് ത്രികോണമുണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ അംശവും ത്രയത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഈസ് ടു അല്ലെ രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്നാണ് വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ത്രീ ആണ് ഇതിൽ ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളായി വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം തരിക അതായത് ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇതിന്റെ കോണ അളവുകളാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത് വരുമോ ഇല്ല അത് വരില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ത്രികോണത്തിന്റെ കോണറവ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അമ്പത് വരും ഇതിൽ വരുമോ നോക്കിയേ മുപ്പത് ഇരുപത് അമ്പത് അറുപത് അല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതല്ല ഇനി ഇതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കി ഇത് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അവസാനം അഞ്ചാറ് കാരണം എന്താ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് എങ്ങനെ വന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് മുപ്പതും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തോ അഞ്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വരിക അപ്പൊ ഇതും അല്ല ഇനി നമുക്ക് ആകെ ചാൻസ് എന്താ നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പഞ്ചും തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി അമ്പത് മുപ്പതും അറുപതും തൊണ്ണൂറും ഇനി രണ്ട് ചാൻസസ് നമുക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സിയും ഡിയും ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ എല്ലാം നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് രണ്ടും വരാൻ ചാൻസ് ഓരോ ഓപ്ഷൻ അല്ല എക്സാം ചോദിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അംശബന്ധം നോക്കി ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ അളവുകൾ അംശബന്ധം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് ആവുമ്പോൾ കോൺ അളവുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തഞ്ചും തൊണ്ണൂറാവുമോ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഈസ് ടു എന്തോ പറയാം കാരണം എന്താണ് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒരേ പോലെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും വരില്ല കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഒക്കെ ഉണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് അംശബന്ധം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ആറിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ സമയം നമുക്ക് കുറെ പോവാണ് ഇത് മുപ്പത് കണ്ടുപിടിക്കണം അറുപത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിലും ഓപ്ഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുക എന്തായാലും ഈ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ല ഇൻഡു ചെയ്യാനുണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലസും ഡിവിഷനും കിട്ടും ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹരിക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം പ്ലസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഗുണിക്കാനും ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നോക്കി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാലിന് പോയിന്റ് രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചു നോക്കി ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും മുകളിലും താഴെയും പോയിന്റ് ദശാംശം തുല്യമാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക മുപ്പത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരിക പതിനേഴ് അപ്പൊ പ്ലസ് പതിനേഴ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പ്ലസ് പതിനേഴ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എന്ത് വരും പോയിന്റ് ആറും പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറും പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് വരും പക്ഷെ എത്ര പോയിന്റ് വരും ഒരു പോയിന്റ് ആണോ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണോ ഗുണിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ പോയിന്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് രണ്ട് ദശാംശം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാണ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ എത്ര വരും രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് ദശാംശം ഉണ്ടാവും എത്രയാണ് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ് ഈ കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ആയി ബട്ടും നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു പോകും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ടും പതിനേഴും മൈനസ് ഒന്നേ പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും ഇതൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം അല്ലേ പതിനേഴ് പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് നമുക്ക് എത്ര വരും കൂട്ടി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് തന്നെ വരിക കാരണം കൂട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പതിനെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് അല്ലെ എട്ട് പൂജ്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പൂജ്യം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതെന്തിനാ പൂജ്യം നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കുറയ്ക്കാനുണ്ട് എന്താ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ എട്ടിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ രണ്ട് ക്യൂബ് ആക്കാണ് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ എട്ടും രണ്ട് ക്യൂബ് അതിന്റെ മുകളിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണോ അതിന്റെ മുകളിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ വരിക ടു റേസ് ടു മൂന്ന് ഇതും കൂടി ഗുണിക്കുക ത്രീ എക്സ് വരും പിന്നെ മൂന്നും മൈനസ് ഒന്നും മൈനസ് ത്രീ എസ് ഈക്വൾ ടു ടു റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്താ എയ്റ്റിനെ മാറ്റിയത് ഇവിടെ എയ്റ്റിനെക്കാളും ചെറുതല്ലേ ടു ഞാൻ ടൂവിനെ മാറ്റണം നമുക്ക് കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എയ്റ്റിനെ മാറ്റാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്കേറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുത് നമ്മൾ ഗുണിക്കുക ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ടൂ അല്ലേ ഇവിടെയും ടൂ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന ലോജിക്ക് രണ്ടും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ടു റേസ് ടു ഒരു എ സീക്വൽ ടു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എയും ഇ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം അങ്ങനെ അല്ലേ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടു റേസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ വരുള്ളൂ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ വരും ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേസ് ടു സെവൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് മൂന്ന് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു ലോജിക് അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം കുറെ ആൾക്കാർ എക്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇത് അത്രയൊന്നും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ടിന് ഒരേ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം എക്സിനൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിന്റെ ചരം ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരാം ത്രീയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഈ എക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് അല്ലേ വലുത് മൂന്ന് എക്സ് ഇവിടെ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് എക്സ് ഈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ആവും എന്തായാലും ആൻസർ എന്ത് വരും മൂന്ന് എക്സ് പോയാൽ ടു എക്സ് അല്ലെ ടു എക്സ് വരും ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതാക്കി എഴുതിത്തരാൻ പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് എട്ടിന്റെ പകുതി നാലായിരിക്കും ആൻസർ വരും അപ്പൊ നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ പറഞ്ഞു തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ മാറാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടെ മലയാളം ഞാൻ മലയാളീകരിച്ച് തരാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മലയാളം ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് വസ്തുക്കളുടെ ശരാശരി എക്സ് ആണ് നോക്കി ആവറേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഐറ്റം ഈസ് എക്സ് മലയാളം എന്താണ് അഞ്ച് വസ്തുക്കളുടെ ശരാശരി ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അക്ഷരം നോക്കണ്ട നമ്മൾ എക്സ് ഓക്കെ എക്സ് ആണ് അഞ്ച് വസ്തുക്കളുടെ ശരാശരി എക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഐറ്റത്തിലും എന്ത് മാറ്റം വന്നു ഈച്ച് ഐറ്റം ഈസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ഫോർ അത് ഓരോ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിനെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുവിൽ സംഖ്യ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാത്തിന്റെ കൂടി നടുവിൽ നിന്നും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഒന്നും നാല് കൂടുക എന്നാ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഓരോന്ന് എല്ലാ സംഖ്യയിൽ നാല് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നടുവിലുള്ള സംഖ്യയിൽ നാല് കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന് വലിയ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഞ്ച് ഐറ്റം എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് നേടും ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ എക്സ് ഇതൊക്കെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് എന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആവറേജ് നടന്ന് നടുവിലുള്ള വാല്യൂ എല്ലാം ഫോർ കൂടുമ്പോൾ നടുവിലുള്ള വാല്യൂ ഫോർ കൂടില്ലേ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ആൻസർ വരും പ്രീവിയസ് ഒക്കെ പല പല എക്സാമ്പിൾ അതായത് റെയിൽവേയുടെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ രസമാണ് നോക്കി എ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് ഇതിന് മലയാളം ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ എ ഒന്നും ബി രണ്ടും ആണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് ബി റേസ് ടു എ എന്താണ് എന്ന് ചോദ്യം എ എത്രയുള്ളത് നോക്കി എയും ബിയും നോക്കി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി അതല്ലേ അതേ ഇതുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എത്ര വരിക ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പക്ഷെ പ്ലസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം
മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ റൂൾ പറയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ റൂൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കണില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൈനസ് മുകളിലും താഴെയും മൈനസ് തുല്യം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിച്ചാൽ മതി നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഇത്രയേ വരുള്ളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് ആൻസർ വരും ഇനി നമുക്ക് റൂൾസിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം മൈനസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണ് മൈനസ് ഒഴിവാക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നാൽ എന്ത് വരും ഇവിടെ തന്നെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു ഒന്ന് വന്നില്ലേ മൈനസും മൈനസും വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മൈനസ് കൂടി വന്നാൽ മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ ലോജിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കാം മുകളിലും താഴെയും തുല്യമായിട്ടുള്ള മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ അത് ഒഴിവാക്കി കളയാം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സംശയം ഉണ്ട് കുറെ ആളുകൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് റിവർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ പല പല കമൻസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് തോന്നുന്നത് ഇത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാമിൽ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കിയ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ നോക്കിയ സമയത്ത് കുറെ എക്സാംസ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിവറിന്റെ ഫ്ലോ എന്താ പറയാ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ റിവറിന്റെ ഫ്ലോവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡാം അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്കറിയാലോ ഡാം റിവറിന്റെ നടക്കൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്ലോ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും നമ്മളങ്ങനെ തടയിടില്ലേ നമ്മൾ തോടിലൊക്കെ നമ്മൾ നടുവിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പൊ റിവറിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് എന്താണ് ഡാം എന്ന് പറയാം ശരിക്കും ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം ട്രാഫിക് ട്രാഫിക്കിന്റെ അളവൊന്നുമില്ല ട്രാഫിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് പറയാം സിഗ്നൽസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ട്രാഫിക് നമ്മൾ പോണ ട്രാഫിക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും അല്ല ലൈൻ മോഷൻ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും സിഗ്നൽ ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ലൈക്സും കമൻസും നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചാനലുണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ടെലിഗ്രാം ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഡിയോ ഓൺ എന്നുള്ള സെർച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടി ഈ വീഡിയോ ചാനലിലെ കാര്യം പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആ